Hello, good evening, everyone. Good evening. How good are evening. you today? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? How are you doing? I'm fine, teacher, and you? I'm doing good. Thank you for asking. I have something here. Teacher, ¿podría explicar la última actividad de la sección 2? No le entendí. Okay, yeah, we're, we can do that. Claro, le voy a explicar. I'm going to explain that to you. Vamos a avanzar bastante el día de hoy. We're going to work a little bit harder today. And we're going to work más que todo en review y vocabulary. Es lo que es. Porque en la section 2 hay bastante como cosas que ya, bueno, se vieron del presente simple. Por ejemplo, preguntas en, pre, en simple present. Pero vamos a ver cuál es la última actividad que me dicen. These instructions read the text from the list. Select the correct articles from each house. Instruction. Oh, yeah, I got it. I got it. I got it. Ya sé cuál es. Okay. Oh, is there is and there are. Okay. Okay. Yeah, we can do that. Okay. Yes. Okay. But. Uh, before we start, I would like to start with the attendance. Antes de empezar cualquier cosa, vamos with, with the attendance. Let me check here. Okay. Uh, recuerden tener micrófonos apagados a menos que sea eh, momento que ustedes contesten. Entonces pueden encender el micrófono. De lo contrario, apaguémoslo porque co interfiere. Bien, vamos ahí. Adalis Mendoza de León. Present. Okay. Ana Marisol Zamora Castillo. No? Ok, Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Ok. Voy con Priseida Magali Romero Rivera. Sí le vi que activó su micrófono, pero no le escuché. Entonces no sé si estamos teniendo un problema ahí, Priseida. No se le escucha. Ok. Así que verifiquemos ahí cuál es el problema. Vamos, Claudia Isel López Córdoba. ¿No? Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present t-shirt. Okay. Elisa Arelí López Campos. Present Miss. Okay. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present teacher. Okay. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. Present teacher. Janet Carolina Rivera Villanueva. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present teacher. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present teacher. Josué Andrés Osorio Cordero. Present teacher. Julia Elizabeth Mendoza de León. Present teacher. Okay. Tengo dos personas apellido de León aquí. No se conocen, no, ¿verdad? Es mi hermana, teacher. Oh, really? Mi hermana. <risa> oh, I was thinking that. Ayer estaba pensando, ¿y si serán o no serán? Les pregunto o no. Pero yeah. Ok, so you're, yes, it's Mendoza. Actually, no, no me ha fijado. Porque una sola tiene un nombre y la otra dos. Ok, sos Mendoza de León. Yes, your sisters. Ok, good job. <risa> ok, good. Um, Kelly Michelle Aguirre Fuentes. ¿Estás aquí? No. Ahí estamos, excelente. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present teacher, eh, le dejé un mensaje. Ok, I'm going to check. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present teacher. Excelente. Raúl José Reyes. I'm here. Okay. Este teacher, eh, yeah. quería aclararle que ayer no estuve como a las 7 y 30 porque el Inter ya no me funcionó. Ya no estoy conectando a la clase. No sé si 
pude observar que no sí, senté sí. como las 7 y 36. Sí, sí, sí me aparecían. Vi de repente que el número de participantes bajó, pero gracias por clarificar eso entonces. Okay. Sí, porque el Inter ya no me funcionó. Ok, ok, I got it. Thank you. Gracias por dejármelo saber. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present teacher. Ahí le dejo un mensajito. Ok, I'm going to check. Soy solicitada hoy. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Excelente. Yes. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present teacher. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present teacher. And that's it. Ok. Vamos a ver si se conectó alguien más. Ana Marisol se conectó. No, I don't see her. Claudia Isel. Nope. Janet. Mm -mm. Ok, voy a checar later. Bien. Um, estamos hablando siempre del simple present. Bien, esperen. Voy a chequear los mensajes que me decían acá. Ok, Rudy, gracias. Thank you. Ok, ok. Excelente. Bien, vamos a explicar entonces la actividad que me piden acá, que es la última de la section 2. The last activity we have on section 2. Let me check here. It's the 2.12. Is no the check. It's a reading activity. Tenemos una actividad de lectura, según puedo ver yo acá. Ok. Voy a check here. Vale, tenemos una actividad de lectura y nos pide in the instructions read the text from the list, select the correct articles from each house. Vamos a seleccionar los artículos que pertenecen a cada casa. Recordemos que there is se utiliza para singulares y there are se utiliza para plurals. Okay. There is a Sandra Cisneros house. Aquí tenemos la lista. This is the list, right? This is the list we have. It says, there is a in Claudia Cisneros house. Vamos a leerlo. We're going to read it. Okay, we have two. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Tri tribes. Most people stayed in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, so we're talking about Lorraine, right? Invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood burning stove. Do you know the meaning of stove? ¿Saben qué significa stove? Estufa. Exactly. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions. So we have the list of things that, we, that are here. En la casa de Lorraine tenemos Three chairs, two beds, and a wooden burning stove. Bien simple, ¿verdad? De hecho, es esta casa, creo. I think it's this one, ¿no? Yeah, it's this one. Con lo caras que están las casas en El Salvador, pues mal no se ve. Right? <laughs> it looks decente. <laughs> and Sandra Cisneros. We're going to read about Sandra Cisneros now. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful, colorful paintings, many other houses near Miss Cisneros' house are white or beige. So, 
Her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Nettles loves it. Hay una cosa en Estados Unidos que es como un patrón, como um, ya han visto, bueno, no sé, tal vez algunos de ustedes viven así en esos lugares, las residenciales, que todas las casas son iguales, básicamente iguales y de los mismos colores. No cambian los matices. Entonces en Estados Unidos hay como una ley de vecindarios para que todas las casas se vean iguales. Y entonces dice aquí que algunos piensan que su casa es muy colorida. O sea, como que no va con el área. Pero I, I don't know. Aquí en El Salvador yo he visto casas fucsias. I have seen all kinds of houses. Ok, so we have, ya tenemos las information about them. Here we have bu, 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 many books. Colorful paintings. Mm, what else is there? Du, 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 du. Well, Sandra Cisneros house. There is a. ¿Qué sería? De la lista. Two beds. No, pero a. Ah, estamos hablando de una cosa en específico. Colorful painting. Mm, también estamos hablando de plurales. Solo hay una cosa. Porch, porch, oh, porch with a pink floor. Correct. There is a porch with a pink floor. Solo quiero, voy a verificar porque quiero saber si lo va a tomar correcta así. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. It's like that. Miren, vieron, yo incluso solo copié y pegué. Así no me equivoco en nada. I, I, I don't make mistakes. There are, ok, ahora sí tenemos two there are. There are Color for many books. There are many books. Veamos si nos acepta esa primera. Y la otra sería, there are color. Colorful, colorful paintings, right? Con... Ok. Good. Vamos a ver en Lorraine Nelson's house. There is a... Estamos este, este y este. Solo nos quedan estos tres. Este es un plural y este es un plural. Por lo tanto, there is a wood burning stuff. Wood burning stuff, correct. Correct. Now we have there are. Tenemos one and two. There are three shares. Creería yo que en ese orden están, si no después los corregimos. And there are two beds in the floor. O sea, como quien dice colchonetas, ¿verdad? Two beds in the floor. Mattress. Yes. Oh, what? what? Where do we got a mistake? Oh, aquí. Entonces, pues, la lógica me dice, <laughs> ¿o no? Que es the other way. Cambiamos de posición esto. And it's gonna be... Estamos en la hora infantil, parece, right? <laughs> okay, we're here. Así nos queda. Yes? The yes. There is a porch with a Thank pink you, floor. There are colorful paintings. There are many books. There is a wood burning stove. There are three chairs. There are two beds in the floor. Just like that okay mm -hmm. okay well we're gonna continue y les voy a explicar los temas más que todo questions en simple present ayer veíamos un poquito de las questions que era como do or does depende del sujeto verdad yo voy a armar mis oraciones así en questions do does dependiendo del sujeto luego voy a escribir el subject then the verb en el presente simple Then a complement, and then, ¿cómo se llamaba eso con lo que cerramos pregunta? Question mark. Question mark, correct. Este tipo de preguntas son preguntas cerradas. You can answer yes or you can answer no. No se da una respuesta. A ver, si yo quiero, puedo profundizar. Pero la respuesta va a ser yes or no inicialmente. For example, do you live here? Solo tengo dos opciones. Yes, I do. No, I don't. 
right? It's, it's not an option. No me preguntan por qué vivo aquí or anything else like that. So I will say yes. Tomo el sujeto, I, y el auxiliar do. Y así voy a contestar. Yes, I do. Si la pregunta empieza con do, ¿verdad? Yes, I do. Or I can answer, no, I don't. Do you live here? Yes, I do. No, I don't. Just like that. Now, si el sujeto es una tercera persona, el auxiliar va a cambiar a das. Okay? Y hablábamos que existen reglas para agregar la tercera persona with the S, E, S, I, E, S. Pero cuando hacemos preguntas, como el auxiliar ya lleva la tercera persona, ¿el verbo queda en su forma? Normal. Ok, normal Normala. base, ¿verdad? Su forma base. For example, does she like pizza? Ya les decía que pizza es porque la palabra viene de, esta, de, no, de, de Italia y la palabra es pizza. Dos zetas juntas en italiano suenan como una t. Por eso también dice mozzarella, right? Por eso es que se dice así. Excellent. Does she like pizza? Así como pupusas es pupusas en todo el mundo, aunque en Estados Unidos le digan papusas. Yeah, I don't know, something like that they call it. Does she like pizza? Y aquí como estamos hablando de ella, yes, she does. No, she doesn't. ¿Ok? Does she like pizza? Yes, she does. No, she doesn't. Ahora, recuerda, recuérdenme, vimos las WH question words con el verbo to be. ¿Recuerdan esto ustedes? Que teníamos what, when, why, where, how, who. Yes. Vamos a hacer un repaso pequeño sobre eso porque les quiero explicar oraciones compuestas, ¿verdad? Ya, preguntas, perdón. Uh, let me check, let me check. Where do we have it? Boom, 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 boom. Here. There it is. This one. Like that. Okay. There we go. So, para hacer preguntas que se contestan con una razón, o con algún dato en específico que no solo vamos a decir yes or no, nos auxiliamos de la WH, question words, las palabras WH, porque todas llevan WH, ya sea al inicio, miren, todas llevan WH. So, we have the first one that is who, who means quién, what means qué, o cuál. Porque la gente así lo traduce en español. For example, what is your name? Decimos cuál es tu nombre, no, qué es tu nombre, ¿verdad? When, cuándo. Where, dónde. Why, ¿por qué de pregunta? Porque because es el de respuesta, ¿verdad? Why, how, ¿cómo? How often. ¿Con qué frecuencia? Y how much. ¿Cuánto, por ejemplo, para cosas incontables? Y tenemos el how many para cosas contables. For example, how many fingers do you see? How many fingers? One, two, three, four, five. O tenemos how much money do you make? ¿Cuánto dinero haces? Decíamos que el dinero es una cosa incontable. ¿Se acuerdan que en la clase hablamos de eso en un momento? Que el dinero era una cosa incontable. Remember. Porque conocemos las monedas y las utilizamos como medida para el dinero, pero el dinero en sí no se cuenta. Por eso es que se toma como uncountable. Bueno, teniendo en cuenta estas preguntas que están acá, voy a explicarles la estructura de esto. For example. Cuando tengo preguntas de WH, voy a seguir la misma regla que las preguntas cerradas, utilizando el auxiliar primero, subject, verb, pero al inicio voy a colocar las WH question words. Esa va a ser la palabra que abre la pregunta. The WH question words are going to open the questions. Okay? 
So, esto van a ir al inicio, at the beginning. Bien, les voy, les voy a dejar un momentito ahí para que lo copien si quieren, porque les voy a explicar algo más de, ya en un momento. Ok. Bien, les explico porque quiero mostrarles con la pizarra el ejemplo que ya teníamos. Ven cómo acá la pregunta, la, la estructura de la pregunta va with do at the beginning. So voy a hacer lo mismo, copiar, just copy and paste because it's the same. Y ahora sí, at the beginning voy a poner la WH. Word. So we have, do you live here? Pero yo puedo hacer esta una open question con where do you live? Ya no le pongo el here porque dice aquí, estoy dando la respuesta al mismo tiempo. Where do you live? ¿Se fijan? Entonces, where do you live? La respuesta va a ser una respuesta completa. I live in, I don't know, I live in, por poner algo, San Jacinto. I don't know. I live in San Jacinto. Where do you live? I live in San Jacinto. Next question could be, does she like pizza? But I want to know why. Quiero saber por qué le gusta la pizza. Why does, en la misma estructura, nada más que with the WH question word at the beginning. Why does she like pizza? <coughs> ¿Y cómo íbamos a contestar las preguntas de why? Because. Because, exactly. Because she loves the ingredients, maybe? Espérenme que tengo un conflicto con esa palabra de ingredients. No sé si se las estoy escribiendo mal. Ingredients. Is it correct? Ingredients, exactly. I knew it. Ingredients, ingredients. Yeah, correct. Because she loves the ingredients, maybe. Okay, so, las preguntas abiertas van a querer de respuestas completas. Las preguntas cerradas van a querer de respuestas cerradas. Okay. Vamos a hacer una listita para practicar. Where? No, primero vamos a empezar. Do you study English? Yes, I do. No, I don't. Where do you study English? Where significa donde? Well, I study online with English Corporativo, right? When do you study English? I study English from Monday to Thursday, from 7 to 8 p.m., right? Why do you study English? Because I want to make more money because I like the, lang the, the, the language, because I want to watch movies in English, 
because I want to travel to another country, right? Muchas razones. So esas four questions, vamos a ir a practicarlas en los breakout rooms. Les doy pronunciación de nuevo. Do you study English? Where do you study English? When do you study English? Why do you study English? Vamos a hacer la práctica. Elisa, hágame la primera pregunta a mí. Do you study English? Supongamos que yo soy uno de ustedes, ¿verdad? Yes, I do. Um, let's see. Julia, ask me the second question. Where do you Where do you study English? I study English online in English corpor at English Corporativo, right? Xiomara, ask me the third question. When do you study English? I study English from Monday to Thursday from 7 to 8 p.m. Griselda, the next question. Why do you study English? I study English because I want to make more money. It can be the reason, right? Okay. Yes, Claudia, ya había pasado asistencia, pero ahorita le tomo. Vaya, tomen ahí, por favor, um, screenshot o anoten las preguntas para que podamos ir a la práctica. So we can go to practice. Ya voy a ponerle ahí su asistencia. Okay, let's go. Claudia, ¿tuvo problema con la conexión? Sí, teacher, tuve problema. Le di unirme, pero no, no sé qué pasó, que no, no se logró unir. Vaya, ahorita le llegué, mando ahí. Ahí sí. estamos. Yes.
Ok, so let's do the activity here. La primera pregunta. Fabián, ¿a quién le va a hacer usted la primera pregunta? Uh, a Dalis. Ok, a Dalis. Hágale la primera pregunta a usted, Fabián. No sé si me ven la, no sé si tengo encendida la cámara. No sé por qué no. me da error. No enciende. Lo estoy presionando, no enciende. Ok, okay bueno, no, pero con que me pueda no, contestar, ya, yeah, with ya. Yeah. Exactly, Fabian. Just ask the question. The easy question. Do you study English, Adalys? Yes, I am studying English. Yes, I do. Okay. So. Adalys, okay. you're going to ask the second question to who? Mm. Fabian, también. No, choose another one. Ah, uh, okay. Entonces, Julia. Okay. <laughs> Okay. Why do you study English? <laughs> sí, se escucha. Eso. Sí, se escucha. I study in English eh, online en English corporativo. Excelente. Julia, the next question, ¿para quién va a ser? Uh, Edgar Fernando. Ya. Yeah. Es, permíteme, que se me perdió la pregunta. Uh, when, when do you study English? Um, I study English online from 7 to 8. Bien, ok. And from Monday to Thursday, right? Yeah. Ok, excelente. Excelente. From Monday to Thursday. Edgar, la ne the last question. To whom? Ok. To Raúl José Reyes. Ok. Why, why do you study English? Because I want money. <laughs> good answer, good answer, excellent, excellent, good job, Raúl. <laughs> yeah, excellent. Mostly that's the common question because we want to make more money and that's, that's the reason. Yeah, okay, perfect, excellent, good job, guys. Okay, now, recuerden que la clase aquí es como una orientación gramatical, pero ustedes en la plataforma pueden ver videos de vocabulario, conversation, furniture, porque yo a veces no voy tocando algunas cosas que yo considero como... Bueno, esto ya lo ven ahí para que se lo pueda repetir, ¿verdad? So yo doy un refuerzo ahí. Give like a back backup. But now, I would like to go, porque si se fijan en la number 2.1, tienen vocabulary, house, and apartment. Vocabulary. Yes, yeah, so you have a vocabulary there. Then, we have in the 2.3, let me share with you, so you can see what I'm seeing. Simple present short answers. Conversation, my new apartment. Esto sí lo vamos a tocar because I like to go with the short answers in this conversation. No toda la explicación, but the conversation. Hi, everyone. Big living room. Wait, we're going to go there. Real life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now let's try. Okay, let's do the conversation as a pronunciation practice. Okay. Si ven aquí, where is it? Esto es una pregunta abierta. Guess what? I have a new apartment. No dice apartment, dice apartment. That's great. What's, porque está contractado, what's it like? What's it like? 
It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, lo leí despacito. Now I'm going to read it como deberíamos entonar. Ya les he dicho que ustedes nunca se van a encontrar con un amigo y decir, hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, yo estoy muy bien. Gracias, amigo. Nadie habla así. Nobody speaks like that. So no me vayan a hacer la conversation así. We're going to speak like de verdad estamos ahí. Okay. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? You see, estoy entonando la pregunta. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. En realidad no tiene una buena vista porque vuelve, la vista está para otro apartamento, o sea, para una pared. But it has a view, pero tiene una vista, right? Okay, so we're going to practice this conversation. Tomen un screenshot que vamos a hacer la practice de this conversation. Y después les quiero explicar there is y there are. Aunque ya vimos eso, pero I'm going to review that. There is and there are. Si se acuerdan de ese tema, there is and there are. Anyways, we're going to review it. Bien. Vamos ahí entonces. I'm going to create the breaker rooms. Vamos de tres mínimo porque a veces se sale alguien y eso me afecta la clase. There we go. What happened, Josué? No lo dejó unirse.
ahorita cuando, cuando la dicen, miren, que van. Sí, este, si quiere sigue usted de todos. Vaya, ¿quiere que continúe usted en, en, en Chris y yo en Linda? Ok. O oh, no sé. Sí, sí. Ok. Entonces, la primera es Gux o es Gux? Guess what? Guess. Oh, no. Guess. Guess what? I have a new apartment. 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 Ajá, se hace okay. como la pronunciación de apartment, como en la garganta, más o menos. Apartment. Y no se dice, ajá, porque es que no se dice a, porque me está diciendo apartment, y esa a no se dice la de ta, sino que es apartment. No se pronuncia la t. Solo, ajá, diga apart, apart. y luego ment, apartment. Apartment. Ahí está better. That's better, yes. <laughs> okay. Ok, so voy a escoger a dos personas así randomly para que hagan the conversation. So you're going to do the conversation here, así al azar va a ser. Let's see. Tengo 19 participants. Falta que venga alguien. Ya, yeah, faltaban. Tengo 21. Solo 20 students están conmigo, son 21. Ok. Me faltan cuatro. Ok, so uh, I'm going to choose. Vamos a ver. O veamos si alguien quiere participar. Mausocráticamente. Ok, Jennifer is one, interesa. Ok, ahí estamos. Jennifer interesa, excelente. Edgar ya lo levantó tarde. Jennifer interesa, ok. Pero gracias. I, I appreciate that. Vamos a compartirla. Okay, there we go. Jennifer, you start. Uh -huh. 
guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Excellent. Good job, guys. Thank you very much. Vamos a corregir un par de pronunciacioncitos. Aquí, for example, guess. Guess. Adivina. Guess. Great. Great. Y aquí, esto es very. Recordemos que la V, eh, la V se pronuncia V. 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 El labio ahí en los dientes. Okay? Very. Y como con una pequeña vibración. Very. Porque si no es como que dijera Betty. Y Betty es el nombre de una persona. Betty. Betty. No. Es very. Y acá, usualmente este it, que va al final, no se dice mucho como it, sino que lo vamos a decir un poco como it. It. Ok. So, como where is it? Where is it? It. Where is it? Jennifer tiene una pregunta. Sí, teacher. Es que fíjese que yo estaba pronunciando guess al principio, pero me corrigieron mis compañeros porque pensaron que se pronunciaba diferente. Entonces, por la corrección pensé que sí era eh, guess, no guess. Es guess. Ok. Ok, it's guess. Yes. No se lee la U. Es guess. Guess what? Yeah. Um, entonces decíamos aquí, is it? It. ¿Ven cómo dije is it? No dije is it, right? Is it? Is it? Okay, like that. Bien, um, solo quiero explicarles. ¿Se recuerdan rápidamente del there is y el there are? Que utilizamos para decir hay, de haber. Las formas de decir haber, solo lo voy a compartir rápido porque después vamos con otro. Ya no vamos, de hecho. There is y tenemos there are. Ambos significan hay de haber en español. Así, ¿verdad? Hay, con H. Hay de haber. No como los carteles que a veces dicen, hay tortillas. Y lo ponen así. Hay tortillas. No, pues no hay. Porque es como que diga, hay. Qué dolor, tortillas. <ríe> y no, ¿verdad? So es, hay, there is and there are. There is se va a utilizar con singulares. Y cosas que no se pueden contar. Y there are se va a utilizar con plurales. Por ejemplo, there is a computer on my desk. Hay una computadora en mi escritorio. There is a computer on my desk. Or I can say there are 20 students in my class. There are 20 students in my class. Estoy diciendo, hay 20 estudiantes en mi clase. Pero como en el primer ejemplo hablo de una computadora, utilizo is. Y en el segundo estoy hablando de varios estudiantes, utilizo are. Ambas formas significan hay de haber. Singular, plural y para cosas que no se cuentan. Por ejemplo, el agua. El agua es algo incontable. There is water in my cup. Podría ser otro ejemplo. Vamos a profundizar un poquito sobre esto más mañana. Ok, and that will be it for today's class. Recuerden que mañana sí tenemos la clase, so please be here. Yes? Yes, teacher. Ok, have a good night, guys. Bye-bye. Good night. Bye. Take care. Bye. 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 Bye.